குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் கம்பூர் சார் அருள்மொழி சார் பேசுகிறேன் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எஸ்ஜேஎஃப் எஸ்ஜேஎஃப்னா ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட் ஷெடியூலிங் திஸ் ஆல்காதம் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த ஜாப் பீயிங் எக்ஸிக்யூட்டட் அந்த ஜாப்போட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எது எந்த ஜாப்போட சைஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கோ அந்த ஜாப் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஒரு கடைக்கு ஒரு நாலு பேர் போகிறாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ யார் வந்து ஈஸியாக சொல்கிறாங்களோ அந்த ஒர்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து அதுதான் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட்டு ஜாப் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலிங் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தி சல்காதம் ஒர்க்ஸ் பேஸ் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த ஜாப் பீயிங் எக்ஸிக்யூட்டட் பை த சிபியு ஸோ கன்சிடர் டூ ஜாப்ஸ் ஏ அண்ட் பி பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு டூ ஜாப் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஜாப் ஏ அண்ட் பி ஜாப் ஏ வந்து எவ்வளோ கிலோ பைட்ஸு சிக்ஸ் கிலோ பைட்ஸ் பி வந்து நைன் கிலோ பைட்ஸ் த ஃபஸ்ட்டு த ஜாப் ஏ வில் பி அசைன் இதில் வந்து எந்த ஜாப் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அசைன் பண்ண அசைன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா எது வந்து ஷார்ட்டாக இருக்குது ஏ வந்து சிக்ஸு பி வந்து நைன் இது வந்து சின்னதாக இருக்குது சிக்ஸு அப்போ ஏ ஜாப் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அசைன் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ ஃபஸ்ட்டு ஜாப் ஏ வில் பி அசைன் ஏன்னா வந்து அதான் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபஸ்ட்டு எந்த ஜாப் சின்னதாக இருக்கோ அதான் ஃபஸ்ட்டு அசைன் ஆகும் அண்ட் தென் ஜாப் பி கெட்ஸ் இட் டேர்ன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஜாப் பி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஏன்னா ஜாப் ஏ தான் வந்து சிக்ஸ் கிலோ பைட்ஸ் ஜாப் பி வந்து நைன் கிலோ பைட்ஸ் இருக்கா அப்போ சிக்ஸ் தான் வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்போ சிக்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அதான் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட்டு ஜாப் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் ராபின் ஷெடியூலிங் நம்ம வந்து ரவுண்ட் ராபின் ஷெடியூலிங் ரவுண்ட் ராபின் ஷெடியூலிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரவுண்டாக உட்காந்துட்டு அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக போயிட்டே இருக்கும் அதில் ஸோ அது வந்து ரவுண்ட் ராபின் ஆர்ஆர் மெத்தட் ஆர்ஆர் ஆர்ஆர்னா என்னது ரவுண்ட் ராபின் ஷெடியூலிங் அல்காரம் இஸ் டிசைன் எஸ்பெக்லி ஃபார் டைம் ஷேரிங் சிஸ்டம் இது ரவுண்ட் ராபின் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் பார்த்திங்கன்னா வந்து எஸ்பெக்லி யூஸ் டிசைன் ஃபார் டைம் ஷேரிங் சிஸ்டம் நம்மளுடைய டைம் இருக்கக்கூடிய டைம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் பின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் சின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஏ ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பி அப்புறம் சி ஸோ இது மாதிரி ரவுண்ட் ட்ராப்பின் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா எஸ்பி ஃபார் டைம் ஷேரிங் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய டைமில் வந்து ஷேர் பண்ணி அந்த ஒர்க் ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஸோ ஜாப் ப்ராசஸ் ஆர் அசைன் அண்ட் ப்ராசர் டைம் இன் சர்க்குலர் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜாப்புக்கும் வந்து ஒரு டைம் வந்து அசைன் ஆகிடும் அதாவது வந்து ப்ராசர் டைம் அது வந்து எந்த மெத்தடில் சர்க்குலர் மெத்தட் இப்போ ஏக்கு ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் பிக்கு ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் சிக்கு ஒரு டைம் இப்போ இ ஏ டைம் இருக்கிற வரையும் ஏ ஜாப் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஏ டைம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் சரி கம்ப்ளீட் பண்ணாலும் பண்ணலாலும் சரி பிக்கு போயிடும் பி ஒர்க்கு போய் கம் பி ஒர்க்கு போய் ப்ராசஸ் பண்ணும் அந்த டைம் குள்ளராக அந்த ஜாப் முடிக்க முடியுமா முடிஞ்சுன்னா விட்டுரும் சப்போஸ் முடிக்க முடியலனா அந்த டைம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அடுத்ததுக்கு போயிடும் சி சிக்கு போகும் திரும்ப சி ஜாப் முடிஞ்சு திரும்ப ஏக்கு வரும் ஏக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு நம்ம கொஞ்சம் ஒர்க் முடிச்சுக்கும் இல்லையா அதில் வந்து கன்னியூ பண்ணி அந்த ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி வந்து சர்க்குலர் மெத்தடில் வந்து அந்த வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கும் அது இப்போ தான் வந்து ரவுண்ட் ராபின் ஷெடியூலிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க For example, uh, the task த்ரீ jobs A and B and C. பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கே வந்து த்ரீ ஜாப்ஸ் இருக்குது ஏ அண்ட் பி அண்டு சி த்ரீ ஜாப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஜாப் ஏ இஸ் அசைன் டு சிபியு தென் ஜாப் பி அண்ட் அண்ட் ஜாப் சி தென் அகைன் ஏ பி அண்டு சி ஃபஸ்ட்டு ஏ ஜாப் சிபியு அசைன் பண்ணோம் அப்புறம் பி ஜாப் அசைன் பண்ணோம் சி ஜாப் அசைன் பண்ணோம் திரும்பவும் ஏ பிசி அண்ட் ஸோ ஆன் இது மாதிரி வந்து திரும்பவும் திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஜாப் முடிகிற வரையும் திரும்ப திரும்ப வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் முடி அந்த ஒர்க்கு முடிஞ்சுன்னா அதை விட்டுரும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டிஸ் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டின்னு அந்த த கிவன் 
பேஸ் ஆன் ப்ரியாரிட்டியாக வச்சு தான் நம்ம வந்து ஜாப் அசைன் பண்ணுறோம் ப்ரியாரிட்டினால் வந்து யாருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் எடுத்தவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் செகண்ட் ரேங்க் எடுத்தவங்களுக்கு செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரியாரிட்டி த ஜாப் விச் ஹேஸ் த ஹையர் ப்ரியாரிட்டி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் அதர் ஜாப்ஸ் யார் இருக்கிறதுலே வந்து ஹையர் ப்ரியாரிட்டியோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு டேக் டூ ஜாப் ஏ அண்ட் பி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஜாப்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஏ அண்ட் பி லெட் த ப்ரியாரிட்டி ஆஃப் ஏ பி ஃபைவ் அண்ட் ப்ரியாரிட்டி பி செவன் இருக்கிறதுலே ஹையர் ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி அது பிக்கு தான் ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எந்த ஜாப் ஒர்க் ஆகும் ஏ ஜாப்பா பி ஜாப்பா பி ஜாப்பு தான் வந்து ஒர்க் ஆகும் A job is assigned to processor uh, before job A. A is not B. That is the complete point. I am the highest priority of B. So, we have to say that security management. We have to say that security management. So, security management is the same. Security management is the major challenge in computers and the software industries is to protect the user like date data from hackers pathina nam und security security management la und major challenge in computer software la field la pathina und industries la und nammude data sala und protect panni vechukonga apdi illana und hackers ena pandranga na nam data sala und hacking panni thirudiruvanga so nammude data sala me und thirudiruvanga hackers adha und hacking apdi nanthu so appo avanga und nammude data எடுக்காம எடுக்காம எடுக்கூடாது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம வந்து செக்யூரிட்டி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து செக்யூரிட்டி பண்ணி வைக்கணும் ஸோ த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ப்ரொவைட்ஸ் த்ரீ லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஹவு மெனி லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தெர் ஆர் த்ரீ லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஒன் இஸ் கால் ஃபைல் ஆக்சஸ் லெவல் செகண்ட் ஒன் சிஸ்டம் லெவல் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெட்ஒர்க் லெவல் தெர் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ப்ரொவைட்ஸ் த்ரீ லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஹவு மெனி லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது எத்தனை லெவல் செக்யூரிட்டிஸ் கேட்டோன்னா த்ரீ லெவல் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபைல் ஆக்சஸ் லெவல் அனதர் ஒன் சிஸ்டம் லெவல் அனதர் ஒன் நெட்ஒர்க் லெவல் இது மாதிரி வந்து ஸோ லெவல் வந்து த்ரீ செக்யூரிட்டி லெவல் இருக்குது இது வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இல்லை மிக முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன் இன் ஆர்டர் டு ஆக்சஸ் த ஃபைல்ஸ் கிரியேட்டட் பை அதர் பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா வந்து வேறு ஒரு பீப்புள் வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இது நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் யூ சுட் ஹேவ் த ஆக்சஸ் பர்மிஷன் ஸோ நம்மளுடைய ஃபைல் வந்து வேறு ஒருத்தர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும் நம்ம வந்து பர்மிஷன் கொடுத்தா நம்மளுடைய ஃபைல் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இப்படி தான் வந்து ஆக்சஸ் லெவல் பர்மிஷன் பர்மிஷன் கேன் பி எய்தர் பி கிராண்டட் பை த கிரியேட்டர் ஆஃப் த ஃபைல் யார் வந்து அந்த ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க வந்து பர்மிஷன் கிராண்டட் கொடுக்கணும் பர்மிஷன் கிராண்டட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நம்ம ஃபைலை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஒன்று வந்து யார் அந்த ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணாங்களோ அவங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைனா வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுக்கணும் பர் பர்மிஷன் கிராண்டட் பை க்ரியேட்டர் ஆஃப் ஃபைல் யார் அந்த ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணாங்களோ அவங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைனா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் சிஸ்டத்தினுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து வந்து யார் யார் நம்மளுடைய ஃபைல் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்மளாக பார்த்து அவங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கலாம் அது பேர் வந்து ஃபைல் ஆக்சஸ் லெவல் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சிஸ்டம் லெவல் அடுத்து என்ன இருக்குது சிஸ்டம் லெவல் செக்யூரிட்டிஸ் இஸ் ஆஃபர்டு பை இஸ் ஆஃபர்டு பை என்னது பாஸ்வேர்டு இன் மல்டி யூசர் என்வான்மெண்ட் சிஸ்டம் லெவல் செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்க முடியும் சிஸ்டம் லெவல் செக்யூரிட்டினா பாஸ்வேர்டு நம்முடைய சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து செக்யூரிட்டியாக வச்சுக்கிறோம் எப்படி பாஸ்வேர்டு கொடுத்து லாக் பண்ணிவிடுவோம் மற்றவங்க யாரும் வந்து நம்முடைய சிஸ்டத்தை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து சிஸ்டம் லெவல் செக்யூரிட்டி நம்ம வந்து நம்மளுடைய நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் நிறைய பேர் வராங்கன்னா நம்முடைய சிஸ்டத்தை அவங்க யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து செக்யூரிட்டி வச்சுக்கணும் ஸோ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து லாக் பண்ணி வச்சுக்கணும் யாராச்சும் அந்த சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ணாங்கன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் யாருக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் தெரியுமோ அவங்க தான் உள்ளார் என்ட்ராக முடியும் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து போத் விண்டோஸ்
லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேயும் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி அடுத்து என்னது நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி இஸ் அண்ட் இன்டெஃபினிஃபல் ஸோ பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா வந்து நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி இஸ் அண்ட் இன்டெஃபினிஃபல் ஒன் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸோ பீப்புள் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ட்ரை டு ப்ரொவைட் சச் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ பீப்புள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அவங்க நம்மளுடைய ஒரு ஃபைல் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க நெட்ஒர்க் எப்படி நம்ம அந்த இன்டர்நெட் மூலிமா அது வந்து நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி ஆல் த எபோ லெவல் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஃபியூச்சர் ஆர் ப்ரொவைடட் ஒன்லி பை த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபால்ட்டு டோலரன்ஸ் ஃபால்ட்டு டோலரன்ஸ் ஃபால்ட்டு டோலரன்ஸ் என்னது த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஷுட் பி ரோபஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஷுட் பி ரோபஸ்ட் வேன் தர் இஸ் எ ஃபால்ட் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஷுட் நாட் கிராஸ் இன்சைட் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஹேவ் ஃபால்ட் டோலரன்ஸ் capabilities and return the existing state of system fault to tolerance adin padina mande suppose nam mande namude operating system edha fault aichu abina mande adha pathi details la solluvom nam adha vandu sari pananum illa enna na problem irukku abingiradhu varala so okay next padina mande file management adutha enna adha mande file management ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஈஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓஎஸ்லேயே முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் விச் ஹேண்டில் த டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டெக்னிக்ஸ் டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் எப்படி வந்து ஒரு ஃபைலில் போய் டேட்டா எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அதுக்கான டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மேனேஜ் த ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எது எதெல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டரை வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மேனேஜ் த ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து அந்த டிஸ்ட் டைரக்டரி சிஸ்டம் ஆன் கம்ப்யூட்டர் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படியெல்லாம் வந்து ஃபைலை மேனேஜ் பண்ணுது ஃபைல்ஸ் தனியாக இருக்கும் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் அண்டு வந்து டிக்ஷனரி ஐ மீன் வந்து டைரக்டரி நம்ம வந்து டைரக்டரி இருக்கும் ஸோ எந்த டைரக்டருக்குள்ளார எந்த ஃபைல் எந்த ஃபோல்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் சிஸ்டம் ஆனிய கம்ப்யூட்டர் த ஃபேட் ஃபேட் என்னது ஃபைல் அலகேஷன் டேபிள் ஃபேட் என்ன எக்ஸ்பென்ஷன் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபேட் அப்படின்னா வந்து ஃபைல் அலகேஷன் டேபிள் ஃபைல் அலகேஷன் டேபிள் ஸ்டோர் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஃபைல்ஸ் லைக் ஃபைல் நேம் ஸோ ஃபேட் அலகேஷன் டேபிளில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைல் நேம் இருக்கும் ஒரு ஃபைலுடைய நேம் என்ன அந்த ஃபைல் அடுத்தது வந்து ஃபைலுடைய டைப்பு அந்த டெக்ஸ்ட் ஆர் பைனரி சைஸ் அந்த டைப்பு சொல்கிறோம் அதாவது டெக்ஸ்ட் வந்து பைனரி சைஸ் அடுத்தது ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் அந்த ஃபைலுடைய ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் என்ன அண்ட் ஆக்சஸ் மோடு இது எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது பேர் வந்து ஃபைல் அலகேஷன் டேபிள் இந்த ஃபைல் அலகேஷன் டேபிளில் ஒரு ஃபைல் நேம் என்ன ஃபைலுடைய டைப் என்ன சைஸ் என்ன ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் என்ன ஆக்சஸ் மோடு என்ன இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் இருக்கும் த ஃபைல் மேனேஜர் ஆஃப் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஹெல்ப்ஸ் டு கிரியேட் எடிட் காப்பி அலகேட் மெமரி டு த ஃபைல்ஸ் அண்டு ஆல்சோ அப்டேட் த ஃபேட் ஸோ மை ஃபைல் மேனேஜர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண டு கிரியேட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் எடிட் பண்ணுறதுக்கும் காப்பி பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அலகேட் மெமரி டு ஃபைல்ஸ் ஒரு ஃபைலுக்கான மெமரி அலகேட் பண்ணுறோம் அண்டு அப்டேட் த அப்டேட் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து ஃபைல் அலகேஷன் டேபிளுடைய ஒர்க்கு தெர் ஆர் ஃபியூ அதர்ஸ் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் அவைலபிள் லைக் என்டிஎஃப்எஸ் சிஸ்டம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெக்னிக்ஸ் அவைலபிள் என்னது நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஃபைல் சிஸ்டம் என்டிஎஃப்எஸ் என்டிஎஃப்எஸ்னு என்னது நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஃபைல் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஃபைல் சிஸ்டம் அண்டு இஎக்ஸ்டி டூ இது வந்து லினக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎக்ஸ்டி டூன்னு இருக்கோ என்டிஎஃப்எஸ் வந்து விண்டோஸில் இருக்கும் அதில் விண்டோஸில் தான் நம்ம வந்து என்டிஎஃப்எஸ் நெட்ஒர்க் ஃபைல் சிஸ்டம் சொல்லலாம் அல்லது 
நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் வந்து 